প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আরো একটি নতুন আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে বসে এজেন্টি দেখছেন তারা সকলেই অনেক অনেক ভালো রয়েছেন এবং আজকে আমাদের তারকা কথনে বলতে ফার্স্টই বলে নেই ইট ইজ টোটালি এ জেন্টলম্যানস লাউঞ্জ আজকে আমাদের মাঝে রয়েছে দুজন গেস্ট অফ অনার আমার ঠিক ডান দিকে বসে আছে তার নামই যথেষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে এনরমাসলি ট্যালেন্টেড আমাদের দেশের মিউজিক প্রডিউসার বলি কম্পোজার বলি শিল্পী ও কণ্ঠশিল্পী বলতে পারি সফিক তুহিন এবং সেই সঙ্গে রয়েছে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সাব্বির নাসির ওয়েলকাম ইউ টু কেমন আছেন খুব ভালো অনেক ভালো আছি এবং স্পেশালি আজকে আসা আমাদের একটা স্পেশাল কাজ রিলিজ হয়েছে আমাদের দুজনের হ্যাঁ অবশ্যই সেই গানটা নিয়ে মূলত কথা এবং আমার কিছু প্রজেক্ট আছে সাব্বির ভাইয়ের বেশ কিছু ভালো ভালো গান রিলিজ হতে যাচ্ছে যেগুলো আমার সৌভাগ্য হয়েছে রিলিজের আগে শোনা আমরা সেই গল্পে আছে এবং সেই সঙ্গে আরেকটি আনন্দের সংবাদ হচ্ছে আপনাদের চ্যানেল চ্যানেল আয়ের একুশ বছরে পদার্পণ এটা সামনে একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট কারণ চ্যানেলের সাথে আমাদের স্মৃতি এতভাবে জড়িত আমি বলবো স্পেশালি এই যে এই প্রোগ্রামটারই কথা তার কথন এটা বাংলাদেশের প্রথম যে কোনো সেলিব্রিটি নিয়ে লাইভ একটা প্রোগ্রাম হতে পারে এই কনসেপ্টটা কিন্তু চ্যানেলাইজারই দেওয়া এবং শুধু এটা না তৃতীয় মাত্রা বলি বা রোজার মাসের কাফেলার প্রোগ্রাম বলি বা দুবাইতে গিয়ে এখান থেকে পাঁচশো জন আর্টিস্ট নিয়ে গিয়ে এত বড় ইভেন্ট করা চ্যানেলাই যেগুলো দেখিয়েছে আমি বলবো যে অন্যান্য চ্যানেল সেগুলোকেই ফলো করেছে আমাকে প্রথম ডাকা হয়েছিল বুঝছেন সাবির ভাই আমি দু হাজার তিন সালে বা চার সালে আমি যখন তার কথা আমাকে প্রথম ডেকেছিল আমি তখন গান লিখি সেই গানও কায় না সে সময় যে অনুভূতি হয়েছিল না মানে একটা লাইভ প্রোগ্রামে বসে আছি সারা দেশ থেকে মানুষ কল দিচ্ছে মানে ফিলিংগুলো শেয়ার করছে আজকে যত ক্যাজুয়াল মনে হচ্ছে না বিষয়টা ছিল না প্রত্যেকটা চ্যানেলে দেখতে দেখতে শুয়ে গেছে বাট ওই সময় যে বিষয়টা ছিল অনুভূতি সেটা ছিল আমারও প্রথম পারফরমেন্স কিন্তু চ্যানেল আইতে মানে টেলিভিশনগুলো শুধু চ্যানেলের আমরা সবসময় আছি সাথে থাকবো এবং চ্যানেল আই এরকম করে অনেক দূরে গিয়ে যাবে এবং একুশ একটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট নাম্বার আমাদের ভাষার একুশে ফেব্রুয়ারি সেই বিষয়টা প্রদর্শন করছে গর্বের সাথে এবং আপনাদের সবাই একটু বলে রাখি যে সফিক তুহিন একটি প্রোগ্রাম করতেন রেগুলার আমি দু হাজার পাঁচ ছয় সালে আমি একটা প্রোগ্রাম প্রডিউস করতাম এবং সেটাও ছিল রেগুলার একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন লেভেল কোম্পানির গানগুলো ওখানে প্লে হতো এটা এবং আমাদের গানের প্রমোশনের জন্য সেই প্রোগ্রামটা ছিল একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক স্মৃতি রয়েছে অনেক স্মৃতি আমি দু বছর প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং ওই সময় ওই পার্টিকুলার ওই প্রোগ্রামের যেসব গানগুলো প্লে হতো রেগুলারলি তা হচ্ছে ওইটাই সারা দেশে পপুলারিটি পেত এবং খুব একটা চ্যানেলের কাছে আমরা সবসময় কৃত যে সবসময় ভালো প্রোগ্রামের সাথে এবং সবচেয়ে বড় ইনোভেটিভ যেসব প্রোগ্রাম হয়েছে এবং প্রত্যেকটা চ্যানেল যেই প্রোগ্রামগুলোকে ফলো করে ওইটাকে ভেঙে অন্যান্য প্রোগ্রাম করেছে সেটার কিন্তু ট্রেন সেটার এবং সেটার সব কিছুর কৃতিত্ব হলো আপনাদের জন্যই চ্যানেল আপনারা ছিলেন বলেই সেই জন্যই হয়েছে সাবিনা সাহেব আপনার একটি কাজ আসছে শ্রদ্ধ প্রয়াত লাকি এখন দিয়ে শুরু করেন সেটি নিয়ে যদি বলতেন না লাকি ভাই তো আমাদের গুরুদের একজন লেজেন্ডারি মিউজিশিয়ান তো আমি খুব যে লাকি ভাইয়ের সাথে এর আগে কাজ করেছিলাম এরকম না কিন্তু হ্যাঁ ওনার গান তো ডেফিনেটলি আমাদের বাজাতে হতো আগে স্টেজ পারফরমেন্স গেলে একটা সময় লাকি ভাইয়ের গান করতেই হতো স্পেশালি গিটারিস্ট হিসাবে যখন কাজ করেন করতেই হবে কিন্তু এই এই বছর হঠাৎ করে আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন আমাদের লাকি ভাইয়ের মানে অন্যতম গীতিকার যার সাথে অনেক বেশি কাজ আছে যেমন আপনি হয়তো শুনেছেন দেখ লিখতে পারি না আমি ভালোবেসে চলে যেও না জেল ভাইয়ের গাওয়া এগুলো কিন্তু গোলাম মোর্শেদ ভাইয়ের লেখা গোলাম মোর্শেদ ভাই কিন্তু আরেক লিজেন্ডারি গীতিকার তো উনি ওই ওনার অপ্রকাশিত যে বেশ কিছু গান লাকি ভাইয়ের ওগুলো ওনার কাছে আছে বেশ কিছু গান যেগুলো উনি প্রকাশ করবেন ভেবেছেন তো আমার সৌভাগ্য যে উনি আমার ভয়েস শুনে আমাকে সিলেক্ট করেছেন আচ্ছা গানটা গাওয়ার জন্য তো সেটার প্রসিজার কি এই পর্যন্ত মানে এসছে হ্যাঁ ওটা খুব একটা বেশ বড় লম্বা চওড়া প্রসেস ছিল সেটা হচ্ছে ফুয়াদ নাসের বাবুকে উনি সিলেক্ট করেন ইয়ে করার জন্য মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য এবং ইন্টারেস্টিংলি লাকি ভাই কিন্তু আমরা যারা পুরনো তারা জানি লাকি ভাই যখন গান করতেন আপনি বিশ্বাস করবেন না ধরেন ইন্টারভিউ প্রিলিউডে কি বাজবে সবগুলো ওটা মুখ দিয়ে দিয়েও অনেক সময় বলে দিতেন যদি নাও বাজাতে পারতেন আমি যখন লাকি ভাইয়ের কাছে গেলাম আমার কিছু লিরিক নিয়ে উনি শুরু করবেন তো হঠাৎ করে আমাকে বললো তুমি বসো চা খাও চা টা খাইয়ে এবং তুমি কথা বলতে বলতে আমাকে বললো টেপ রেকর্ডটা অন করো 
मुर्शिदाई मानी उत्थान धारण करेंट जब करें गानीसारेपारेन्सिंग सेलिब्रिटी बेटर चौधरी <laughs> प्रथम प्रयाण दिवस रिलीज हो सफलतार स्मरण कर We love him. I'm not. I can't believe how much he's doing. I'm not sure he's doing. He's doing very well. 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 He's doing very
নিশ্চয়ই ভালো আছেন সামনে বাউল সফি মণ্ডলের সঙ্গে একটি না ওটা সামনে না আমি এটা রিলিজ হয়ে গেছে রাইট এটা গান বাংলা আমাদের যে চ্যানেল আছে তাপস ওখান থেকে ওদের একটা ওয়ান মোর জিরো একটা প্রোডাকশন করেছে অডিও ওখান থেকে রিলিজ হয়েছে এবং এটার ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স উইথ আমাদের সফি মণ্ডল ভাই উনি রিয়েলি একজন মানে অপূর্ব একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং আমি তখন আমি প্রথম আইডিয়া করলাম যে যেহেতু সবসময় ছেলে মেয়ের ডুয়েট গান হয় এইটা হয় ওইটা হয় আমি একটা আইডিয়া করলাম আমার একটা ভক্ত আছে এটা নাম হচ্ছে বৈরাগী বকুল সিলেটে বাড়ি আমাকে গত দু তিন বছর ধরে অনেকবার নক দিয়েছে অনেক লেখা আমি না কোনো দিন খেয়াল করেই দেখি না তার লেখা কেমন তো হঠাৎ করে আমি সময় পেয়েছি এবং আমি দেখছি এক একটার চেয়ে একটা লিরিক ভালো এবং ওইখান থেকে একটা লিরিক পিক করেছি আমি যে তোমার এক তারাতে ঘুম ধরেছে সুর তুলেছে কার লাগি তুমি বৃথাই সেজেছো ভেরি ইন্টারেস্টিং লিরিক্স এবং এই লিরিকটা নিয়ে আমি কাজ করেছি আমার কম্পোজিশনে আমাদের আমরা কি দেখে আসবে নিশ্চয়ই ভিডিও দেখে আসি বৈরাগী বকুলে বলে ভুল প্রণয়ে মুজে আমার এই লাখি ভাইয়ের গানটা হতো এই মাসে বের হবে এছাড়া তিন ভাইয়ের সাথে কিছু গান নিয়ে কাজ করছি আর আমাদের নতুন একটা ব্যান্ড ফর্ম করেছে আমি তো বেসিক্যালি ব্যান্ড মিউজিশিয়ান জি তো পুরোনো মিউজিশিয়ানরা তো সব হারিয়ে গেছে এখন আবার আমার লেখা এবং আমার সুর করা নাম হচ্ছে সূর্য ডুবে যায় ইন্টারেস্টিংলি আমি আর বাচ্চু ভাই দুটা গান ওনার স্টুডিওতে প্রচুর মানে বাজিয়েছে কম্পোজ করেছি ইভেন ওনার আর্কাইভে রাখাও আছে হয়তো সেটি কোনটি সূর্য ডুবে যায় একটা আর একটা হচ্ছে আপনার সাগরের পাড়ে আচ্ছা হ্যাঁ তো এই দুটো গান আমরা দুজন বাজিয়েছি এবং ইন্টারেস্টিংলি স্টেজেও পারফর্ম করেছি আচ্ছা স্টেজের এলআরবির সাথে আমি দুই তিনটা স্টেজে নিশ্চয়ই অনেক আগে নিশ্চয়ই বাচ্চু ভাই চলে যাওয়ার তিন বছর আগ পর্যন্ত উনি বিভিন্ন স্টেজ আমাকে এই দুটো গান গাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করেছি সো এটা আমি গ্রেটফুল টু বাচ্চু ভাই এবং বাচ্চু ভাইয়ের সাথে আমার অনেক স্মৃতি অনেক সম্পর্ক উনি অনেক অনুপ্রেরণা যেমন দিয়েছেন আমি মিউজিকের যে নাই এটা নিয়ে স্টেজে অনেক সময় বলতেন যে উই লস দিস মিউজিশিয়ান হ্যাঁ মানে আমি বুঝাতে পারবো না আমার মাঝখানের ব্রেকটা কেন নেওয়া হয়েছিল আমার আমারটা খুব আমার যখন নাইনটি ফাইভ সিক্স এইট পর্যন্ত মিউজিককে ছিলাম তো আমার তখন যেটা হচ্ছে ওই সময় আসলে মিউজিশিয়ানদের খুব যে আর্থিকভাবে আমরা সচ্ছল ছিলাম না তো আর বাচ্চা হয়ে গেল দেখলাম যে প্র্যাকটিক্যাল প্রেশার পড়ে গেল প্র্যাকটিক্যাল প্রেশারে পড়ে গেলাম আর কি আমরাও একসময় নতুন ছিলাম আমাদেরও কেউ সুযোগ দিয়েছিল বাচ্চু ভাই সুযোগ দিয়েছিল আরো কেউ সুযোগ দিয়েছিল এই জন্য কাজ করতে পারছে এই জন্য নতুন দের ভিতরে অনেক পটেন্সিয়ালিটি আছে যাদের পটেন্সিয়ালিটি আছে তাদেরকে অবশ্যই সামনে আনা উচিত সবারই প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে নাহলে তো আসলে একজন বা দুজনকে দিয়ে তো একটা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি চলবে না একেবারে আসলে এবং 
আপনার এই কাজটি করছেন সেই জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ আসলে হ্যাঁ তা তো করতে হবে এর রেসপন্সিবিলিটি জায়গা আছে আর্টিস্টদের এক্স্যাক্টলি শুধুমাত্র রিয়েলিটি শোস থেকে আসতে হবে তা তো না বিষয় যে কোনো জায়গা থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আসতে পারে আর আমি একটা জিনিস সাথে তো মিস করে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ওনার আমার যে গান আমরা করেছি জি জি ওইটা ভিডিও চিত্র নির্মাণ করেছেন শুভব্রত সরকার আচ্ছা ওটাও তুই ভাই ভিডিও কিন্তু এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে ফ্যাক্টর আছে গানের ক্ষেত্রে তাই হ্যাঁ এখন তো ইউটিউবে যুগে তো ভিডিওটা একটা ফ্যাক্টর তো অবশ্যই এবং शुभव्रत सरकार क्योंकि वो जीवन प्रथम म्यूजिक भिडियो निर्माण करें क्योंकि सूझ दिए एक गाने दुहजार दस जो एर बस भलोबाशा जाए ना जी एलबम टाइम गान सुस्मिता और भेरि डिफरेंट एके बारे डिफरेंट एक म्यूजिक भिडियो निर्माण करा ग्राफिकल एक भिडियो जाना के तेरह कैरेक्टर प्ले कर तेरता और शुभव्रत सरकार क्योंकि चैनल जो एक अवार्ड है म्यूजिक अवार्ड ওখানে কিন্তু সে সেরা না হি হি ইজ আ ট্যালেন্টেড মান ভিডিও ডিরেক্টর হিসেবে অ্যাওয়ার্ড ও পেয়েছে আচ্ছা আচ্ছা ভেরি ট্যালেন্টেড মান এই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের জার্নিতে এই যে আমরা তো অনেকগুলো বছর 14 বছর হয়ে গেছে হয়তো পদর্পণে হ্যাঁ তো এইখানে আর আপনার অনেকগুলো নিশ্চয়ই অর্জন রয়েছে না আমি এখানে চারবার আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি চারবার পেয়েছি আচ্ছা চারবার পেয়েছি আমি দুবার মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে দুবার লিরিক্স হিসেবে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বাবা মানে আমার আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমি একটা ছোট জার্নিতে আমার মোটামুটি যে সব অ্যাচিভমেন্টগুলো লাগে আমার মেইন অ্যাচিভমেন্ট লাগে দর্শকের ভালোবাসা সেটা তো বটেই কিছু কিছু স্বীকৃতি লাগে যেমন আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি একেবারে ইয়াংয়েস্ট অবস্থায় দুই হাজার এগারো সালে যে সময় এই এই যে একজন গীতিকার কখনোই অ্যাওয়ার্ড পায়নি সো এটা আমার জন্য বিরাট অর্জন এটা 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 হচ্ছে কি এটা অলমাইটির ব্লেসিং এটা আমরা যেটা গান করি বা সৃষ্টি করি আমাদের আসলে কোনো ক্রেডিট নাই এটা সব ক্রেডিট হচ্ছে অলমাইটির সৃষ্টিকর্তা আমাদের ওই একটু পটেনশিয়ালিটি দিতে সৃষ্টি করা সেটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্স্যাক্টলি थैंक यू वेरी मच সুইন ভাই এবং সাবিন আসিফ ভাই আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা সুন্দর একটা সময় আমাদের গিফট করলেন এবং চ্যানেলের দর্শক দিকে অবশ্যই এবং চ্যানেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের সাবমিশন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে বাই দ্য ওয়ে আচ্ছা সো আমরা আরেকটি আরো একটি অসাধারণ আয়োজন উপহার পেতে যাচ্ছি চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা গোথানের আয়োজনে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ শুভেচ্ছা